En cuanto a los animales que tuvimos para el Congreso Mundial Brahman, realmente de la asociación estamos muy satisfechos por la cantidad de animales, sobre todo, ¿verdad? realmente rompimos todos los récords de, de lo que es eh, participación de animales en pista en, en la Expo Internacional y Congreso Mundial. La calidad, por supuesto, excelente. Eh, el jurado también, eh, la gente que vino afuera, realmente resaltando la calidad del, del Brahman paraguayo, que, que está a, a nivel de cualquier otro eh, ganado de calidad alrededor del mundo. ¿verdad? Sí, muy bonito ganado, muy, muy, muy buen ganado, este, excelente, buenos desplazamientos, buenas ah. características raciales, eh, muy, muy buen ganado, muy buen ganado. La verdad que me han parecido excelentes y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que son animales que son, vamos a decir, productivos y de potrero. De, de pronto está uno acostumbrado a ver en pista animales con un poco más de grasa y diferente, vamos a decir, este, preparación, pero estos animales son animales que realmente son productivos en campo y la verdad que muy, muy buen, eh, animales que se han presentado en pista, excelentes, todos. Pues ahora sí que este, para nosotros que venimos de, de México y de Estados Unidos, pues nos, nos place mucho mirar que hay también pasión por la ganadería en otros países como es este gran país Paraguay. Well, we own a ranch in Texas, and I pick the type of cattle we like to raise and the type of cattle that sell and make money. So when we're out there judging, I'm picking the same type of cattle that we know are good for the market and sell. Well, my father, Bubba Hudgens, is the one that came to Paraguay first and worked down here for 30 years. He would come at least once a year or twice a year and he is the one that established this market for us. And all of these, I know almost everybody that, sh that, that was showing today, and I know who they are, and I know they buy semen, some embryos, and live cattle from us. So all these people are my friends, and I know that a lot of cattle in this country are from J.D. Hudgens Genetics. Me and Colin travel a lot. We go all through South Central America, South America, Thailand, Australia, wherever there's Brahmin cattle, we, we've been there. So I've judged a lot of shows, but but here, like some shows in Colombia are six, seven hundred head, and some of the shows in the States are a thousand head, but I think y'all had like 270 entries today, and the quality was from the top to the bottom. It's not a numbers game. It's a quality game, and the quality here in Paraguay is very, very high. It was great. It was top notch. A lot of good cattle, like my dad said. There really isn't a bottom end. All the cattle are really good that are entered in each class. The breeders do a great job. They're very smart. They know how to mate the cattle. They do an awesome job. No, I would just like to thank the Paraguay and Brahman Association for letting me judge alongside my dad. It means a lot to me and my family and they do a great job. The cattle are spectacular every year. We come here at least once a year, if we can, to watch the national show here. We're always happy with the cattle. The people are very nice. They do a really good job putting on a good show, and we're just very happy. The Brahmin cattle in Paraguay are very, although they're all registered, very commercial oriented. So you can, you can go judge cattle that you know will work in the pasture, that will make you money. And that's, that's the focus of what this is about. So I think they just keep breeding the, the same type of cattle they're breeding. I think they're breeding the, the right size, the right quality, the right type. I think they're doing a wonderful job. I, I don't see anything that I can give them advice on because they're doing a spectacular job. Tuvimos visitas de, de Estados Unidos, tuvimos de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Bolivia. Tuvimos también gente de Alemania, Sudáfrica, Filipinas, gente de Australia también. Y en cuanto al nivel de las charlas, realmente muy satisfechos. 
eh, por todo lo que estuvimos escuchando, realmente las la conferencias fueron de primera. Había toda la gente que, que estuvo participando, realmente le pareció excelente el nivel de conferencia que tuvimos en el Congreso Mundial Brahman en Paraguay. Estoy muy contento de estar aquí en el evento en el Congreso Mundial do Brahman, excepcional. Y olha, yo fiquei quedé muy feliz también con la calidad del gado, la genética, el mejoramiento espectacular. A gente ve una unión de genética con sanidad y ciertamente un um trabajo a nivel de pastagens de una forma ecológica, de una forma de pastoreo racional. Y e eso es lo que crea el mejor producto del planeta. Realmente, yo estoy muy feliz de poder estar aquí y estar presenciando eso que yo tengo pregado y está aquí é, realizado. Parabéns. Bueno, creo que Paraguay tiene un ganado de primera, un ganado de, que no tiene nada que envidiarle a ningún país del mundo, ejemplares de muy buena calidad, un biotipo adecuado para el tipo de explotación que tienen en Paraguay y bueno, un ganado realmente de primera. Toda la gente está maravillada del, de la muestra en el Congreso Mundial aquí en Paraguay. Fiquei muito bem impressionado é, com o gado né, que foi apresentado aqui em pista, um gado extremamente produtivo, um gado extremamente precoce e para mim, por ser a primeira vez visitando aqui o Paraguai, me, me surpreendeu de forma positiva né, a qualidade dos animais, tanto dos machos quanto nas fêmeas apresentado aqui. That's encouraging for me as well as, as an American breeder is to, to come here to Paraguay and, and other countries and we see the influence that the U.S. sires are having in these breeds. I think anytime you bring in fresh genetics, uh, bulls from the United States that are doing very well for us there, and you go and you bring them to other countries and you crossbreed them with a native uh, national Brahmin cattle, you sort of create a hybrid vigor. You're crossing different bloodlines together and you get an added amount of performance, an added amount of growth in the cattle, and certainly an, an added amount of muscle and, uh, and performance and development. So I think that, uh, again, uh, I really commend the, the Paraguayan breeders for uh, their continued ideas of being progressive in their breeding programs, and I think that's something that needs to continue. Bueno, para, para el Brahman Beef Day, Realmente quedamos muy impresionados por, por lo que fue el resultado del evento. Llegó un momento dado en, de la tarde en que el área ganadera donde se llevaban la, el, los juzgamientos de, de animales de campo estaba repleto de, de personas que, que iban a mirar el juzgamiento y cuando uno iba a la parte de área de parrilla veía totalmente otro público, ¿verdad? Eh, mucha gente con su familia, muchos niños, la gente bailando con los conciertos y, y bueno, yo creo que ese es el balance positivo que pudimos sacar esa tarde en el Brahman Beef Day. Pudimos eh, atacar los diferentes tipos de público a lo que teníamos, teníamos como objetivo para el Brahman Beef Day, que era la parte de ganaderos y la gente de público en general eh, en la ciudad de Asunción y realmente quedamos impresionados por la cantidad de personas. Tuvimos 600 personas fuera de la de la parte ganadera presente para, para ese día domingo eh, y el clima por sobre todo ayudó para que esto sea una, una gran fiesta de la, de la carne Brahman Beef. Una vez que habíamos llegado al Chaco, realmente nos dimos cuenta que no, no habíamos elegido un mejor momento para, para realizar la salida de campo en el Chaco, ¿verdad? Y la gente pudo apreciar la, la difícil condición que le toca producir la raza Brahman en el Chaco, ¿verdad? Realmente quedaron impresionados por, por el nivel y la calidad y el estado de la hacienda en pleno invierno, con toda, con todo, con toda la vegetación seca, con la escasez de agua. La calidad del ganado ha sido increíble, 
eh, tanto fenotípica como genotípicamente, eh, bastante selección, se ha hecho un trabajo excelente la parte de selección, eh, muy muy interesante la parte del manejo, sobre todo acá en el Chaco, viendo la calidad de los potreros en este momento de las pasturas, eh, debido al invierno y la sequía que se maneja en esta parte y la cantidad de, eh, de lluvia que se maneja en este lado, entonces ha sido muy interesante ese manejo de las pasturas, eh, ya que se asimila mucho a la parte de la sequía que se maneja también en, en la parte de Bolivia, en la parte de Brasil y en la parte de Australia. It's great to be here. The weather is fantastic. The show was exceptional. Uh, the people were very, very welcoming, and I'd be more than happy to come back again and visit as many ranches as I can to see. Uh, how they feed uh, the proteins of the grass at different times of the year. I just can't say enough about how great the country is, but I understood y'all have no rivers and they're doing a fantastic job with lack of water. Um, it's a little bit unreal when you look at the fields and see them bare, but um, Brahmas survive and I'm noticing Uh, they do do other breeds, but their most popular breed is Brahma. And I guess it's because the people in foreign countries uh, eat less fat than what we do in the United States. And Brahma being the leanest meat there is. The Congress has been um, very beneficial on our part. Uh, we've learned a lot. We saw a lot of good cattle. Our ex uh, the expectation of ours has uh, been surpassed. Uh, we were thinking that uh, the Paraguayan Brahmins wouldn't be uh, compatible with uh, other countries like uh, Colombia or United States, but uh, we were so surprised that the quality is there and uh, very, very competitive. I had a group of boys come to the United States uh, to support the World Congress, and they were fantastic. They were one of the reasons why I came. And uh, the second reason was we won Miss World, which I've been breeding cattle, Brahma cattle for 30 years now. And it was an honor that I just couldn't believe it happened because I'm not a big rancher, I'm a farmer. We have a thousand acres and it's my husband, myself and my grandson. We have no outside help. So, It was an honor.